നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പടത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓരോ വർഷവും ശരാശരി ആറായിരം ടൺ ഖരമാലിന്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ നാനൂറ്റി എൺപത് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരിലും പ്രകൃതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളി എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വെല്ലുവിളി എങ്ങനെ നേരിടാം ശുചിത്വ ഭാരതം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ സജീവൻ സാറാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാമൂഹ്യ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ ഈ ആറായിരം ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു തോതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കരണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആറായിരം ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇതാണ് പക്ഷെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് അത് അതിഭയങ്കരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഡൽഹി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൽഹി സിറ്റി തന്നെ ആറായിരം തന്നെ കൂടുതൽ മാലിന്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല വിഷയം നമുക്ക് ഈ മാലിന്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നയം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സിൽ തന്നെ മല്ല സംസ്കരിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ സംസ്കരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ സംസ്കരിക്കണം പിന്നീട് വരുന്നതിന് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം അപ്പം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡും സെൻട്രലൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഒരു നിയമം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് കുറേയധികം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലും പൂർണ്ണ തോതിലേക്ക് എത്താതെ വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും അതിനെല്ലാം പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു മാലിന്യ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യണമെന്നും ഓരോ മാലിന്യവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് സംസ്കരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നിയമത്തിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം നമ്മൾ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാലിന്യവും വീട്ടിൽ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സംസ്കരിക്കാവുന്ന മാലിന്യം അതായത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാലിന്യം നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുഴി കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സംസ്കരിക്കാം മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ പഞ്ചായത്തുകളോ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഒരു ദിവസം വന്ന് അത് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഇതുപോലുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ എടുത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റുന്നു മറ്റ് അലൂമിനിയം ഫോയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ അതുപോലുള്ള അത് അങ്ങനെ പോകുന്നു കുപ്പി അതുപോലുള്ളത് വേറെ ആയിട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ശൃംഖല നമുക്കിപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണ രീതിയിലായി എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് തുടക്കം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സംസ്കരണത്തിന് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇന്നാലും ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സംവിധാനം കൂടി വന്നെങ്കിൽ ന
പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സംവിധാനമാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു തുങ്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റാണ് അത് സംസ്ഥാന ജില്ലയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കുന്ന രീതി അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന യു എൻ ഡി പിയുടെ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചതിൽ അഞ്ച് പദ്ധതികളിൽ രണ്ടാമത്തെ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് അത് വലിയ മുനിസി കോർപ്പറേഷനുകൾക്കോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കോ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളുടെ സംസ് സംസ്കരണത്തിന് ഇത് ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ കമ്പോസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റിയും അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഈ മാലിന്യം കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അവിടെ കൊണ്ട് ഇടും ഇത് കൊടുക്കുകയല്ല അതിനകത്തിട്ട് അത് സംസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർ എന്തിന് ആലപ്പുഴ കളക്ട്രേറ്റിൻ്റെ സമുച്ചയത്തിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമില്ലാത്ത രീതിയിലും ഒരു ന്യൂസൻസും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ളത് സാറ് ആദ്യത്തെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ അത് നിർമാർജനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിന് ഒന്നും കൂടെ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കൊണ്ട് എത്രത്തോളം അത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാമോ സാർ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉറവിടത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കൾ ആ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം അതിന് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വരെ ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസാകും നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേണ്ടുന്നതിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറസിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെറസിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഇത് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ തരംതിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പാൽ കവർ വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പാൽ കവർ പാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആ ടാപ്പിൽ നിന്ന് ഒരല്പം വെള്ളം എടുത്ത് കഴുകിയാൽ അതിനകത്തുള്ള മാലിന്യം പോയി അത് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അതുപോലെ മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അതുപോലെ വേർതിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസത്തിലോ ആഴ്ചയിലോ രണ്ടാഴ്ചയിലോ ഒരിക്കലോ ശേഖരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലോഗൺ തന്നെ അതാണ് എൻ്റെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ നമുക്കത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഡി നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ചാൽ പൊതുവിൽ വരുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഉറക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പൊതു മാർക്കറ്റുകൾ അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ തന്നെ അത് സംസ്കരിക്കുക അത് പൊതുവിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊരു ഇച്ഛാശക്തി വേണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കും അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് സംസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് സംസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റാനും സാധിക്കും വളരെ ശരിയാണ് സാർ നമുക്ക് തുടരാൻ നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം 
സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളത് വേർതിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ വീടുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വീടുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൽ വരുന്ന കവറുകളും മറ്റു ഇതുമാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സപ്ലൈകോ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഏതായാലും ബിസ്കറ്റ്സോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റത് ഇപ്പം ഷോപ്പ് അതർ ഷോപ്പിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂ വന്ന് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പേപ്പറിലാണ് ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നതും സഞ്ചികളിലാണ് അവർ നമ്മൾ പോയി മേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റം ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഒരു ഈ റോളിൽ തന്നെ വരണം അതായത് ഏത് കമ്പനിയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പറിലായിരിക്കണം എന്ന് വരുമ്പം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സപ്ലൈകോ ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈകോ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് 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 മാറ്റം അതൊരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ സർക്കാർ വളരെ സജീവമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ കുറക്കാം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൂടി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാരണം താമസിയാതെ തന്നെ അതുണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നിരോധിക്കുന്ന ആ ഐറ്റത്തിന് പകരം ഇതാണ് ഒന്ന് പേപ്പർ പോലെ ഇരിക്കണം പക്ഷെ അത് പൊട്ടാത്തതായിരിക്കണം അതെ അതെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലോ നിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു അതെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ചില സാധനങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്നാൽ പോലും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നന്ദി സാർ വിളിച്ചു തന്നെ വളരെയധികം നന്ദി തുടർന്നും കാണുക സാർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം കുറെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ ഈ അടുക്കളത്തോട്ടമൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രചാരം നേടിയ ഒരു സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഈ മലക്കറിയുടെയും മറ്റ് അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പാൽ കവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ വരുന്ന വീട്ടിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം ആണെന്നൊന്ന് പറയാമോ സാർ അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല അത് കത്തിച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല ടോക്സിക് ഗ്യാസുകളും നമുക്ക് ശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നീട് ഈ ഡയോക്സിൻ ഫുറാൻ അത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെത്തും അതിനൊരു കാരണമാകും രണ്ട് അതിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിസൈസറിൽ ഹെവി മെറ്റലുകൾ ഉള്ള സാധനത്തിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം മലിനീകരിക്കപ്പെടും മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും കത്തിച്ചാലും അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും അത് മഴ പെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം
ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിമിംഗലം വരെ ടൺ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് അവര് ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണെന്ന് തെറ്റി തിരിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വലിച്ചെറിയുന്നതോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് എത്തുന്ന ജലാശയങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലൂടെ സമുദ്രത്തിലുമാണ് എത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഫിഷിലൂടെയൊക്കെ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് വളരെ അപകടകരമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം അതെങ്ങനെയാണ് സാർ നമുക്ക് ആ ഒരു തോത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രളയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ തന്നെ വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ലിസറലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു സഞ്ചിയോ തുണി സഞ്ചിയോ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഞ്ചിയിൽ ക്യാരി ബാഗ് തരാമെന്ന് വേണ്ടി പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ തന്നാൽ മതി അപ്പം സഞ്ചയിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പം അങ്ങനത്തെ സഞ്ചി തന്നെ പല അറകളുള്ള സഞ്ചികൾ ചില എൻ ജി ഓസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഈ കവറിലിടാതെ ആ സഞ്ചിയിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ അത്രയും കുറയുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരി ബാഗിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ സുരേഷ് ആണ് എവിടുന്നാണ് സാർ സാറിന് ചോദിച്ചോളൂ എവിടുന്നാണ് പാലക്കാട് നിലവാരം വളരെ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് കവറുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളത് അത്താമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറില്ലെങ്കിലും സമിതമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാരി ബാഗുകളിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതും പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കാരി ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തുണി സഞ്ചിയിലോ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സഞ്ചികളിലോ ആയിട്ട് പോയി മേടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് എത്തിയേ പറ്റൂ എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാവുന്നത് നമ്മൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരോധിച്ചു കാരി ബാഗ്സ് കടകളിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നവര് നമ്മളൊരു തുണി സഞ്ചിയുമായിട്ട് പോവാൻ നമ്മളിപ്പോ അത് ശീലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു പത്ത് രൂപന്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ച് അവിടുത്തെ കാരി ബാഗ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തുണിന്റെ വാങ്ങിക്കണം മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മള് കടയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മള് കടയിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഒരു തുണിയുടെ സെഞ്ചി വെക്കാൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ അത് പ്രായോഗികമായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവയർനെസ്സിലൂടെ നമ്മൾ സ്വയം ബോധവൽക്കരിച്ച് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ഭാവം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ബോധവൽക്കരിച്ച് വന്നെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പൂർണ്ണ ബോധവാന്മാരാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് വിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിലൂടെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു പൂർണ്ണ വിജയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിലൂടെ ബോധവൽക്കരണം ഉണ
എങ്ങനെ അനധികൃതമായിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലുള്ള നിയമ നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ അത് ചെയ്യാം കടകൾ കടകളിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ വഴിവാണിഭം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷെ അത് മൊത്തത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോർക്ക് പിന്നെ പേപ്പർ വാഴയിലകൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകൾ വീടുകളിൽ തന്നെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അളവ് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പേപ്പർ കപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പേപ്പർ കപ്പിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ഇത് ഒരു ആയിരം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണെങ്കിൽ ആയിരം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ ഓളിയാണ് വരുന്നത് ഖരമാലിന്യത്തിൽ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ വരുന്നു ഇതെല്ലാം പിന്നെ സംസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രായോഗികമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെർമോക്കാൽ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകൾ പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഇതൊഴിവാക്കുക അതിനു പേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ചോടുകൂടി എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസിലോ ആയിരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്നത് പേപ്പർ കപ്പോ പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകളോ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ വന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ത്രീ ആർസിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റീയൂസ് റെഡിയൂസ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ഇപ്പൊ ഫോർ ആർ ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ആർ എന്ന് റെസ്പെക്ട് ദ കളക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മേടിക്കാൻ വരുന്നവരെ കൂടെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവരെ കൂടെ വരുമ്പോ ത്രീ എന്നുള്ള ഫോറിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടുകളോ കാരി ബാഗുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ക്യാരി ബാഗ് ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും ക്യാരി ബാഗ് തരുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്ര പ്രായോഗികമായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കഴിവതും പേപ്പർ കവറിലോ പേപ്പർ ഇതിലോ ആക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തരുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പേപ്പർ കവറുകളിലും പേപ്പർ കാരി ബാഗുകളിലും കൊടുക്കാം അപ്പോഴും അളവ് കുറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം കഴുകാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഐറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കടകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പാഴ്സൽ മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ അളവ് പറയും നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ തന്നാൽ നമ്മളൊരു പാത്രമായിട്ട് പോയിട്ട് മേടിച്ചാൽ മതി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ പാത്രമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മുടെ ആ വിലയിൽ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ രണ്ട് ശതമാനം കുറവ് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രമായിട
പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ളതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്നതിന് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴുകി റീസൈക്ലേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരണം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാലിന്യം വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ സാറ് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറിയിൽ ഇപ്പം വളരെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ആഹാരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ അതിന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സർ ഒരു അല്ല അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ സപ്ലൈസ് എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാരണം ഈ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലൈനാണ് ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരുടെ പാത്രം എത്തിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഇനി ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന ആൾ ഇയാൾ നമ്മൾ ഈ ടാക്സിക്ക് യൂബർ ടാക്സിയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെത്തുകയും അവരുടെ പാത്രമായിട്ട് വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനവും വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കാരണം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ എവിടെ നിന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുക അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം വരണം ഇത് രണ്ടും വന്നെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മേടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം അങ്ങനെ വന്നാലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒരു റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഇത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ അളവ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അതുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടാർജറ്റിൽ അത് വരണം വോളിയം ഓഫ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ ഐറ്റംസിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് റീയൂസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൈപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ വന്ന് വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഹലോ 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 പറഞ്ഞോളൂ സാർ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണദാസ് ആണ് സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങള് വാങ്ങിച്ചപ്പോ പത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനം പക്ഷെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൂടെ പോലും ബാക്കി കവർ കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ അത് വേറെ ആരും ധരിച്ച് അതായത് മിഠായി ബിസ്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ എല്ലാറ്റും കവർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് സംഭരണം നമ്മൾ സംഭരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അയച്ചുതരാം അപ്പൊ ഇപ്പം അവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കടയിൽ നിന്ന് പലഞ്ഞ കഷ്ണം വാങ്ങുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് മുതൽ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിരോധനം വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇത്ര നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് സ്പീഡാക്കി കൂടെ അത് ഈ പൊതുജനങ്ങളിലെ ഒരു അവയർനെസ് വരുത്താൻ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളത് പ്രചരണം നടത്തുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ ഒന്ന് ഈടാക്കി കൂടാ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല അസ്വർണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നല്ല അത് സമയമായിട്ട് കാലം കുറച്ചായി അല്ല ഞാനൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല
പൂർണ്ണ തോതിൽ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഐറ്റം കൂടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് വരണം അപ്പൊ അത് കൂടി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംശയമില്ല അത് സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ഏ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എൻ ജി ഓസ് തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് ശരിയാണ് അതെ അല്ലെ അല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പോ പല കാരി ബാഗുകൾക്കും പകരമായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കാരി ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏത് വരും ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ആ അത് അതുകൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിരോധനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേരള സർക്കാർ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്തായാലും താമസിയാതെ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ അതും നടപടികളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞാനൊരു ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനം ജില്ലയിലൊക്കെ പറയുമ്പോ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു നിരോധനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരി ബാഗ് ഇത്രയും ഉള്ള കാരി ബാഗുകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അതിന് പകരം ഇതാ ഇന്ന രീതിയിലുള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ അല്ലെങ്കിൽ തുണി സഞ്ചികൾ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്നിടത്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം കൂടെ വരുത്തും പഞ്ചായത്തുകളുമായി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ചില പൊന്നാനി അല്ല അതുകൂടെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ജനങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിക്കും പഞ്ചായത്തുകളെയും ബോധവൽക്കരിക്കും നിയമം ലംഘിക്കും നിയമലംഘകരുടെ പേരിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേ ഇതിനൊരു ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ താങ്ക് യു അതുപോലെ തന്നെ സാർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഈ ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും അതിൽ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ സാർ ഒരു ഈ ഒരു റീസൈക്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും കുടുംബശ്രീയും ഹരിത സേനകളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് തരംതിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം ഞാൻ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരുടെ അവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മസേന എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ പേരുണ്ട് അവർ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും ചെന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഐറ്റംസ് ഇതാ തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അവർ തിങ്കളാഴ്ച പോയി എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അത് ശേഖരിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച അവർ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പം ട്യൂബ് കാണും ലൈറ്റ് കാണും റേ പഴയ റേഡിയോ കാണും പഴയ മൊബൈൽ കാണും ഇതെല്ലാം അവർ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ആ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും അതിനെ തരം തിരിക്കും തരം തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റീസൈക്ലേഷനെ അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു തുക അവർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് തരം തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പം ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന റീസൈക്ലേഷൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു മോഡലായിട്ട് എടുത്താൽ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർ നമ്മളെക്കാളും ബോധവൽക്കരണത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങ
നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മ സേനകളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്നും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സേവനം വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമുക്കത് അവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാർ മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നാലും അത് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റീസൈക്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലേഴ്സ് തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ സംഘടനയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സംഘടനയിൽ ഇപ്പൊ ഞാന് ഈ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ സേവനം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളി എടുത്തു കാരണം അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ആൾക്കാർ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഒരു ശൃംഖലയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അവരുടെ ഗോഡൌണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരതിനെ സെഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായി പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോടൊപ്പം ഉള്ള അതേപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഇവർ വന്നിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലേഴ്സ് തന്നെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അവരിത് വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ അവരുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തില് ഈ ചെറിയ വഴിയോരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ വീട് വരെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു ശൃംഖലയിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ സംസ്കാരം നടക്കത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇപ്പം ചേരുന്ന അതിലേക്ക് പോവാം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എവിടെന്നാണ് സർ സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ പാലക്കാട് തരൂരിൽ ചോദിച്ചോളൂ സർ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത് പരിപൂർണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖല എന്നൊക്കെ വലിയ ബോർഡുകൾ വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അഞ്ചും പത്തും മടങ്ങായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറി കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ചികിത്സ ഭാരതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ചില പഞ്ചായത്തിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാത്രം വലിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭാരതത്തിന്റെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് വളരെ വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഇതെങ്ങനെയാ സാർ ഇതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുക അല്ല അതിനാണ് നമ്മളും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും നിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് ഈ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കർണാടക അതിന് മുൻപ് തന്നെ നിരോധിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ നിരോധിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം തൊഴിലാളികളും ആ സംഘ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനൊരു സാവകാശം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ ഈ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവരെ കൂടി റീഹബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അനധികൃതമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകും ഞാൻ ഞങ്ങളതാണ് ഇവിടെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഹബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം ഫാക്ടറികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾ അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ റീഹബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുമ്പോൾ അതിന് ഉപകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ കൂടി ചേർന്നെങ്കിൽ ഈ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ഈ ഉൽപാദനം ഒഴിവാക്കുകയും ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്കിത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു നിരോധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വിജയത്
ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂര് കർണാടക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഫാക്ടറി അല്ല ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്നാണെങ്കിലും വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളും അതിന്റെ അഡ്രസ് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ ഈ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ചെയ്യുന്നവരെ ഇതിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും തയ്യാറായിട്ടില്ല അല്ല അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഈറോഡ് ജില്ലയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട് അവിടെ ഈ കോഴിക്കടകളിലാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാം നോൺ നോൺ ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആകണം കാരണം അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റി തുണി സഞ്ചിയിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അതിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ അംശമോ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമോ ഊർന്ന് മറ്റൊരാളിന് ന്യൂസൻസ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണം അത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്ദി സാർ വിളിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി സാർ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന് അനുവദിച്ച സമയം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി